தஞ்சை மியூசிக் பேண்ட் உங்களுக்கான ஃபேவரட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் வரும்போல <laughs> <laughs>
ஹலோ ஹலோ நான் கனி பேசுறேன் கனி எப்படி கனி இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் என்னாச்சு உனக்கு எனக்கு நான் அவளே ஏன் பத்தி நாள் ஃபோன் பண்ணல வீட்டு சைடு ஆளா காணும் என்னாச்சு உனக்கு எங்க இருக்க இனிமே என் பின்னாடி வராத ஃபோனும் பண்ணாத லெட்ஸ் பிரேக் அப் ஏங்க நீ என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி பேசுற நல்லா தானே இருந்த கனி இப்பெல்லாம் பேசாத கஷ்டமா இருக்க நீ உனக்கா தான் கனி நான் வேலைக்கு கூட போல நீ தான் கனி எனக்கு உலகமே ஏன் ஏன் என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி பேசுற நான் வேலைக்கு போற கனி வேலைக்கு போறேன் நான் ஹலோ ஹலோ வேலைக்கும் போறது கிடையாது இனிமே ஆண்டா விட்ட வழி இருக்கிற வரைக்கும் இருப்போம் ஓ அப்படியா என் தம்பியும் ஒரு காலத்தில் இப்படி தான் இருந்தான் அவனை நல்லபடியாக மாற்றி நல்ல வேலைக்கு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிட்டாரு அவர்கிட்ட நான் அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறேன் உங்கள் கஷ்டத்தெல்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பாக உங்கள் பையனை திருத்தி நல்ல வேலைக்கு அனுப்பிச்சிருவார் வாங்க போகலாம்
வாங்க சார் வாங்க வணக்கம் சார் சார் வந்திருக்காரு வாங்க வாங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேம்மா ஆ நல்லா இருக்கேம்மா நல்லா இருக்கேம்மா ஐயோ இன்னைக்கு குடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க பாரு குடிக்க தண்ணி கொண்டு கொடுமா ஐயா இப்படி உள்ளவன்ட்டு எப்படியா பேசுவீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க வெயிட் பண்ணி பார்த்து பேசிட்டு போறேன் தம்பி உனக்கு அறிவு அளவு சேர்ந்த பேர் தான் உங்க அப்பா அம்மா வச்சிருக்கா பேரு கேத்தது மாதிரி நீ அறிவா தான் இருக்க ஏன் வேலைக்கு மட்டும் போக மாட்டேங்கிற தம்பி அவங்கள பார்த்து எப்ப முறைக்கிற வயசுக்கு ஏத்த பொறுப்பு வேணாமா சார் காலையில ஏன் சார் வந்து கலத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு தம்பி கொஞ்சம் இருப்பா வர்றேன் முன்னாடி <laughs> வீட்டோட பாரம் ஏதா கொஞ்சமா தெரியுதா உனக்கு ஏன் சார் படிச்சாலும் இருக்கீங்க தர்மா குளிச்சுட்டு உன தலையில வச்சுட்டு வெயிட்டா இருக்கான்னு கேக்குறீங்க நான் குடிச்சிருக்கேன் நீங்க குடிச்சிருக்கீங்களா அப்படியா ஒரு நிமிஷம் இரு தம்பி நடவு நட அது கூட உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பணம் இல்லை 
எப்படிப்பா இருக்கும் நீ வேலைக்கு போனாதானே பணம் இருக்கும் உங்க அம்மா தலைவலி தலைவலின்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்ணாடி போடணும் கண்ணாடி போடுறது கூட காசு இல்லாம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அதெல்லாம் விடு சொந்தமா ஒரு வண்டி வாங்கி வச்சிருக்கீங்கல டியூல அந்த டியூவ கட்டுறது கூட நீ வேலைக்கு போறது இல்ல ஏன் தம்பி இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உனக்கு படிச்ச வேலை தான் வேணும் படிச்ச வேலை தான் வேணும்னு ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க பிடிச்ச வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைச்ச வேலையை பார்க்கலாம் இல்ல ஏன் தம்பி இந்த வயசுல இப்படி பொறுப்பா இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்க இதுக்கு மேல அவங்களால வேலைக்கு போக முடியுமா இந்த வயசுல இதுக்கு மேலேயாவது கொஞ்சம் பொறுப்பா வேலைக்கு போற வழியை பாருப்பா இல்ல அப்படி உன்னால போக முடியலன்னா ஒரு பாட்டில் விஷம் வச்சிருக்கேன் அந்த விஷத்தை எடுத்து உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு உங்க ஏழையே கொடுத்துரு அது மோட்சம் நீ இருந்து கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு அது எவ்வளவோ நல்லது சரி தம்பி இதுக்கு மேல நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் இப்படியே தான் இருப்பேன் என் காதலி தான் முக்கியம்னு சொன்னீன்னா உன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணும் அவ்வளோதாப்பா நான் சொல்லுவேன் என்ன தம்பி தர்மக்கோல் வீடு ம் கனமா இருக்கா லூஸா நான் குடிச்சிருக்கேனா நீ குடிச்சிருக்கியான்லாம் கேட்ட இப்ப அந்த கணம் இல்லாத தர்மக்கோல் வீடு ஏன் தம்பி கீழே விழுந்துச்சு மன்னிச்சிருங்க சார் இப்பதான் சார் இந்த வீட்டோட பாரமே எனக்கு தெரியுது இனிமே நான் வேலைக்கு போறேன் சார் வயசு முப்பது ஆயிருச்சு இதுக்கு மேல வேலைக்கு போய் நீ என்ன சம்பாதிக்க போற பேசாம ஏதாவது தொழில் பண்ண நான் என்ன சார் தொழில் பண்றது எங்கிட்ட ஏது சார் பண்ணும் ஏப்பா அப்படி சொல்ற நீ தான் ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்க அறிவாளியா இருக்க அதாவது இயற்கையை பத்தி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க இயற்கை வளங்களை பத்தி தெரியுது இயற்கை விவசாயத்தை பத்தி தெரியுது பேசாம நீ ஏன் இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கிறத பத்தி யோசிக்கல என்ன சார் சொல்றீங்க நீ அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாமே அந்த பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் பணம் வேணும்ல சார் நீ ஏன் கவலைப்படுற நான் கொடுத்து உதவுறையா சார் நீ அதை வச்சு முன்னுக்குவா என்ன சார் எதோ சொல்றீங்க உங்க அப்பாவும் விவசாயி ஆஹ் விவசாயியோட கஷ்ட நஷ்டம் என்னன்னு உனக்கு தெரியும் சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் விவசாயம் தான் பண்றாங்க ஆஹ் இந்த காலத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கலா போச்சு அதனால மக்கள் எவ்வளவு பாதிக்கிறாங்கன்னு உனக்கு தெரியும் அப்புறம் ஏன் அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டேங்கிற இயற்கை விவசாயம் பண்ணும் மக்கள்கிட்ட இருந்து இன்னும் ஒரு அமோக வரவேற்பு கிடைக்கும்ல என்னால முடிஞ்ச என்ன உதவியோ அதை நான் உனக்கு செய்யறேன் நீ தைரியமா பண்ணு இதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியுமா சார் நான் இருக்கையா எழுந்து வாயா ஒன்ன மாதிரி இளைஞர்கள் தாய அந்த நாட்டுக்கு தேவை உங்களை நல்வழிப்படுத்துறது தாயா நான் இருக்கேன் எழுந்து வாயா பாத்துக்கலாம் சரிங்க சார்
சா சொல்லுங்க என்னென்ன ஒரு நிமிஷம் வாங்கி நானே கூப்பிட்றேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நாங்கள் வந்து வேளாண் துறையிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படியா சொல்லுங்கள் இந்த ஊரில் நிறைய விளைச்சல்லாம் பார்க்கும்போது உங்கள் பேரை தான் சொன்னாங்க எங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக ஒரு பாராட்டு விழா ஓகே சார் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்தோம் சார் உங்கள் சேவை வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் தேவை அதனால் இந்த இயற்கை விவசாயத்தை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு ஏதாவது நலத்திட்டங்கள் கண்டிப்பாக அரசாங்கம் மூலமாக உங்கள்கிட்ட உதவிகளை கேட்க வந்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை பிற மாநிலங்களுக்கு உங்களுடைய உதவிகள் தேவை நல்ல இயற்கை விவசாயத்தை ரொம்ப நன்றி மேம்படுத்தணுங்கிறது அரசாங்கத்தோட திட்டமாக இருக்கு ஓகே சார் சார் சொல்லுங்கள் சார் எப்படி இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேங்க சார் இயற்கையாக உரம் தயாரிக்கிறது எப்படி அதை ஓகே கண்டிப்பாக சரிங்க அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கும் சரி அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் மணினா உள்ள இருக்க அந்த உரத்தை எடுத்துகிட்டு வாங்கண்ணா அப்படியே அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க இதாக சார் நம்ம பயன்படுத்துகிற உரம் கெமிக்கல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாதுங்க சார் ஏன்னா நாம் கெமிக்கல் உரம் யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம இயற்கை முழுமையாக பாதிக்கப்படுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு முத கொண்டு பாதிக்கப்படுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கிறத வச்சு இயற்கை உரம் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஆகுமானே எனக்கு தெரியல ஆனால் பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு வெறி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பேசி அதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் சார் கண்டிப்பாங்க சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் வரேன் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி ஒரு நல்ல மனிதனாக சிறந்த தொழில் அதிபராக நிற்கிறேன் அப்புடின்னா அதுக்கு காரணம் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடையாது ஒரு ஆண் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பெண் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க என்னை குறிய காலத்துக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு துணையை தேடிட்டு போயிட்டாங்க காட்டாறு மாதிரி போய்கிட்டு இருந்த என்னோடய வாழ்க்கையை ஜீவநிதியை மாற்றினது ஒரு சமூக சேவகர் ஐயா மூப்பனார் அவர்கள் ஸோ அதனால் இந்த அவார்டை அவருக்கு மட்டும்தான் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ம் கேள்விப்பட்டேன் நானும் கேள்விப்பட்டேன் ம் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆ ஆ சரி சரி வணக்கம் சார் வாங்க தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் சார் அப்பா அம்மா எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இல்லை அப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார் அவார்டு எல்லாம் வாங்கினதா கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் காரணம் நீங்க தானே சார் அப்படியெல்லாம் இல்லைப்பா உன்னோட முயற்சி இது உங்க கையில் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் மேல் மேல் வளரணும் நல்லா இரு நல்லா இரு நல்லா இரு நல்லா இருப்பா நல்லா இரு சந்தோஷமா இருக்கு ஓகேங்க சார் நான் வரதுக்கு முன்னாடி இங்கே கிளம்பிட்டு இருந்தீங்களே சார் உங்களை மாதிரி பல இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் நல்வழிப்படுத்தணும்ல அதானே என் வேலையே தம்பி தம்பி யாருங்க நீங்கள் உன் பேர் குமாரா ஆமாம் நான் தான் குமார் நான் சொல்கிறது ரெண்டு நிமிஷம் கேளு தம்பி ஃபஸ்ட் அந்த வீடியோ கீழே போடு என்ன பண்ணா ஏ யாரையா நீ எதுக்கு எதுக்கு போட்ட யாரையா ரெண்டு நிமிஷம் நான் சொல்கிறதே கேளு இங்கே எதுக்கு வந்த எதுக்கு வந்த யார் நீ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் சொல்கிறது மட்டும் கேளு சரி சொல்லி தொலை என்ன இதை உன் தலையில் வச்சுக்க இதை தலையில் வச்சுக்கு என்னையா பண்ணுற ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே நில்லு அஞ்சு நிமிஷம் தலையில வைக்கணுமா எதுக்கியா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நெல்லு இந்த வீட்டோட வெயிட் தெரியுதா உனக்கு ஏயோ யாரையா நீ தர்மா கோவில் வெயிட் இருக்கான்னு கேக்குற எதுக்கு இதெல்லாம் கேக்குற என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நான் படிக்கிறேன் அது வரைக்கும் நீ வச்சிரு சரி சொல்லு என்ன பண்ணணும் வீட்டு கனமா இருக்கா 
என்ன கேள்வி கேட்குற வீடாது இந்த பேப்பர் எப்படியா கனமாக இருக்கும் உங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் உன்னோட படிப்பு செலவுக்காக வாங்கின கடனை இன்ன வரைக்கும் கட்டி முடிக்கல உங்கள் அம்மா அப்பா தினமும் கஷ்டப்பட்டு கூலி வேலை பார்த்து உன்னை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இப்போ முடியாமல் படுத்துருக்காங்க உன்னால் முடிஞ்சதை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க உனக்கு அங்கே இங்கேன்னு கடனை வாங்கி படிக்க வச்சு படிப்புக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்கலன்னு இப்போ சும்மா படுத்துருக்க உங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கூட மனசு கீழே இறங்கி வரவே இல்லையா கஷ்டமாகவே இல்லையா எனக்கே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பொறுப்பாக ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகலாம்ல உனக்கு இருபத்தொம்பது வயசு ஆச்சு ஆனாலும் இன்னும் ஒரு வேலைக்கு போகல நீ ஏன் நம்பி கீழே போட்ட ஏன் கீழே போட்ட சார் கை கிடைக்குது ஓ இப்போ தான் இதோட வெயிட்டு தெரியுதா அப்போ இத்தனை காலமாக வளர்த்துட்டு வந்தாங்களே உன்னைய அப்போ அவங்க எவ்வளோ பெரிய பாரத்தை சுமந்துருப்பாங்க இந்த சாதாரண வீட்டையே உன்னால் தாங்க முடியலையே வேலைக்கு போ தம்பி அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணு எனக்கு எந்த தொழிலுமே தெரியாது சார் நான் என்ன சார் தொழில் பண்ணுவேன் உனக்கு என்ன தேவை சொல்லு நான் செய்கிறேன் எனக்கு காசு தான் சார் தேவை காசுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது இது என்னோடய கார்டு நீ எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் எனக்கு கால் பண்ணு நான் உனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்ன தொழில் பண்ணலான்னு இருக்க உன்ன மாதிரி ஆளெல்லாம் அப்படி சும்மா படுத்திருந்தா நம்ம நாடு எப்படி முன்னேறும் எழுந்து வா சரியா சரிங்க சார் எதாவது இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணு வாங்க சார் ஓகே சரி வரவா சார் இவ்வளோ சொல்லிட்டு போகிறீங்களே யார் சார் நீங்கள் சேவகன் சமூக சேவகன்